அனைவருக்கும் சமாதானம் உண்டாவதாக உங்களுக்கு ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன் அந்த கதையை கேட்டு முடிஞ்ச பிறவே உங்களுக்கு அந்த கதையினுடைய அர்த்தங்கள் அதில் இருக்கிற மறைஞ்சிருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியும் அந்த கதை என்னென்னா ஒரு அப்பா அவருடைய இறப்புக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா கொடுத்த ஒரு இரநூறு வருஷம் பழமையான ஒரு வாட்சை தன்னுடைய மகனுக்கு கொடுக்குறாரு அந்த மகன்கிட்ட என்ன சொல்லி கொடுக்குறாருனா இந்தாடா மகனே இந்த வாட்சு என்னுடைய அப்பா அதாவது உனக்கு தாத்தா எனக்கு எனக்கு இதை கொடுத்தாரு இது இந்த வாட்சு வந்து இரநூறு வருட பழமையான ஒரு வாட்சு இந்த வாட்சு வா மதிப்பை நீ இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன பண்ணு இந்த வாட்சை நம்ம முதல் தேர்வில் இருக்கிற ஒரு வாட்சு மெக்கானிக் ஷாப்புக்கு ஒரு வாட்சு கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த வாட்சை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கேளு இந்த வாட்சை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எடுத்துக்கிறீங்க இதை நான் விற்க விற்கிறேன் விற்க விரும்புகிறேன் இந்த வாட்சை நீங்கள் எவ்வளோக்கு வாங்கிப்பீங்கன்னு கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாட்சை அந்த பையன்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புகிறாரு அந்த அப்பா சொன்ன மாதிரியே அந்த பையன் தன் அந்த அப்பா கொடுத்த வாட்சை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு முதல் தெருவு தெருவில் இருக்கிற அந்த வாட்சை கடைக்கு போயிட்டு அப் கேட்குறான் இந்த வாட்சை நான் விற்கிறேன் நீங்கள் இதை எவ்வளோக்கு எடுத்துப்பீங்கன்ட்டு அவரும் பதில் சொல்கிறாரு அந்த பதில் எடுத்துகிட்டு வந்து தன்னுடைய அப்பா கிட்டே சொல்கிறான் என்னென்னு சொல்கிறானா அப்பா இந்த வாட்சை அவர் அஞ்சு டாலருக்கு எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னான் ஓ அப்படி அதுக்கு அப்பா என்ன சொல்கிறாரு ஓ அப்படியா விஷயம் இப்போ நீ என்ன பண்ணு இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ஹோட்டலோ இல்லைனா ஒரு காஃபி ஷாப்போ அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கேளுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அந்த பையனும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த வாட்ச் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கேட்குறான் ஒரு காஃபி ஷாப்பில் கேட்குறான் இந்த வாட்சை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் இதை எவ்வளோக்கு எடுத்துப்பீங்கன்னு கேட்குறான் அந்த காஃபி ஷாப் ஓனரும் பதில் சொல்கிறாரு அந்த பதில் அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து அப்பா கிட்டே சொல்கிறான் அப்பா இந்த வாட்சை அந்த காஃபி ஷாப்பு ஓனரு அஞ்சு டாலருக்கு தான் வாங்கிப்பேன்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான் அதுக்கு அப்பாவோ சரி அப்படியா விஷயம் இப்போ நீ என்ன பண்ணு இந்த வாட்சை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு மியூசியமில் கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்பா சொன்ன மாதிரியே அந்த ம பையன் என்ன பண்ணுறான் அந்த வாட்சை ஒரு மியூசியமுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கேட்குறான் இந்த வாட்சை நான் விற்க விரும்புகிறேன் இந்த வாட்சை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எடுத்துப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அவங்களும் பதில் சொல்கிறாங்க அந்த பதில் எடுத்துகிட்டு வந்து ஆச்சரியமாக வியப்புடன் எப்படி சொல்கிறது ஒரு எப்படி சொல் ரொம்ப அதிர்ச்சியாக ஆச்சரியமாக எடுத்துகிட்டு வந்து அப்பா கிட்ட இந்த எப்படி சொல்கிறது வந்து ஃபேஸ் எல்லாமே ரியாக்ஷன் எல்லாமே வேறு மாதிரி இருக்குது டோட்டலாக எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ஹாப்பியாக எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்கிறேன் அப்பா இந்த வாட்சை நான் மியூசியமில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கேட்டேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒன் மில்லியன் டாலர் கிட்ட தரேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கப்பா என்ன சொல்கிறாருனா இதை நான் ஏன் உங்ககிட்ட இந்த விஷயங்களை பண்ண சொன்னேன் அப்படின்னா இதில் ஒரு ஆழமான ஒரு கருத்து இருக்குது அது என்னென்னா உன்னுடைய செல்ஃப் வேல்யூ என்னென்னு தெரியாமல் தேவையில்லாத இடங்களில் உன்னுடைய ஒர்த்து தெரியாமல் உன்னோட உன்னை நீ உன்னோட உன்னோட மதிப்பு நீ இழந்துடாத இதை நான் உனக்கு புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணேன் நீ ஃபஸ்ட்டு வாஷ் மே ஷாப்புக்கு எடுத்துகிட்டு போனேன் காஃபி ஷாப்புக்கு எடுத்துகிட்டு போனேன் இவங்கெல்லாம் அஞ்சு டாலர்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதனுடைய அதனுடைய உண்மையான வேல்யூ உண்மையான மதிப்பை தெரிஞ்சவங்க ஒன் மில்லியன் டாலருக்கு எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி தான் உன்னை புரிஞ்சிக்காதவங்க உன்னுடைய வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுக்காதவங்க கிட்ட உன்னுடைய வார்த்தைகளை வீணாக கொடுக்காத உன்னுடைய ஒர்த் என்னென்னு நீ மொத ஆழமாக தெரிஞ்சிக்க அதுக்கப்புறமேலு நீ என்ன பண்ணுறேன்னு தெளிவாக பண்ணுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க பையனுக்கு அவங்க அப்பா ஒரு இது புத்திசாலியாக புத்திசாலித்தனமாக ஒரு அட்வைஸ் சொல்கிறாரு அட்வைஸ் சொல்லிட்ட பிறகு அந்த பையன் மைண்ட்னால் ரிஃப்ரெஷ் ஆகுது ஆனால் அந்த வாட்சை எதுவுமே கொடுக்கல அவன் பத்திரமா வச்சுருக்கிறான் இதில் இருந்து என்ன சொல்ல வரனா இதில் நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்குது நிறைய மெசேஜஸ் இருக்குது அது உங்களுக்கு நான் அந்த கதையை சொல்லும்போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி தாங்க நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண போகிறீங்க அவங்க வந்து அந்த அட்வைஸை கேட்குறதுக்கு தகுதியானவங்களான நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி யோசிச்சு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த அட்வைஸை சொல்லுங்கள் அட்வைஸ் சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அந்த அட்வைஸை கேட்குறதுக்கு அவங்க தகுதியானவங்களான்னு ரொம்ப நீங்கள் கவனித்து சொல்லுங்கள் ஏன்னா அட்வைஸ் கேட்குறவங்க கேட்டுருவோம் கேட்டுட்டு பின்னாடி போயிட்டு என்னென்னு கமெண்ட் அடிப்பான் இவங்களுக்கு வேறு வேலையே இல்லைப்பா அட்வைஸ் என்கிட்ட வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விமர்சிப்பான் தேவையில்லாத விமர்சனம் நமக்கு
உங்களுடைய ஒர்த் என்னென்னு நீங்கள் அதை ஆராய்ஞ்சு நீங்கள் உங்களுடைய செல்ஃப் வேல்யூவேட் உங்களுடைய சுய மதிப்பை நீங்களே புரிஞ்சு நடந்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல புத்திசாலித்தனமான ஒரு விஷயம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் அடுத்தடுத்து போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் ரொம்ப நன்றி